పోవసీ ముసుగులో మెట్ల సపోలు లాంటి కార్పొరేట్ సంస్థలు చేస్తున్న దందాను బిగ్ టీవీ బయటపెట్టింది కేవలం ఈ ఫార్మసీ చైన్స్ మాత్రమే కాదు దాదాపుగా అన్ని సంస్థల్లోనూ ఇదే జరుగుతోందంటున్నారు ఫార్మసిస్ట్ లో ఎలాంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా హెచ్ వన్ డ్రగ్ ను ఇస్తున్నారు ఫార్మసిస్ట్ లేకుండానే ఇష్టానుసారంగా నడుపుతున్నారు ఇలాంటి బడా ఫార్మసీల మీద ఎలాంటి చర్యలు లేవంటున్నా ఐపీఏ తెలంగాణ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ తిరుమల రావుతో మా ప్రతినిధి సుజాత ఫేస్ టు ఫేస్ గల్లీకో ఫార్మసీ అసలు ఫార్మసీ పెట్టాలి అంటే ఎలాంటి అర్హతలు కావాలి నిజంగానే ఎవరి ఇష్టాన రాజ్యంగా వాళ్ళు ఫార్మసీలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చా అలా ఏర్పాటు చేస్తే కలిగే నష్టాలేంటి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఫార్మసిస్ట్ ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ అసలుకి నిజంగా ఎవరంటే వాళ్ళు ఫార్మసీ పెట్టుకోవచ్చా ఫేషన్ అయిపోయింది ఇట్స్ లైక్ సూపర్ మార్కెట్ లేకపోతే చిన్న కిరాణా షాప్ లాగా అయిపోయింది పాండబ్బ లాగా అయిపోయింది ప్రాక్టికల్ చెప్పాలంటే మా సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటారు ఫార్మసిస్ట్ సర్టిఫికేట్ అది డిప్లొమా ఫార్మసీ అయ్యి ఉండొచ్చు బీ ఫార్మసీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎం ఫార్మసీ అయ్యి ఉండొచ్చు సో వీళ్ళు న్యాచురల్గా బాండ్ పేపర్ రాయించుకుంటారు మాతో ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అండ్ విత్ పార్ట్నర్షిప్ డీట్ దాని ప్రకారం ఇస్తే ఫార్మసిస్ట్ విల్ నాట్ లీవ్ ద ప్రెమిసెస్ కానీ దీనికి విరుద్ధంగా వెళ్ళిపోతున్నారు వన్స్ ద ఓనర్స్ గిట్ దిస్ లైసెన్స్ అండ్ అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని కేర్ చేయరు అనమాట ఆ కేర్ ఏంటంటే ఇన్ ద సెన్స్ దెర్ ఈస్ నో రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఆర్ డిగ్నిటీ అండ్ దే నాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ శాలరీస్ ఫస్ట్ థింగ్ శాలరీస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చీప్ లేబర్ శాలరీస్ ఇస్తారు అదే నాన్ ఫార్మసిస్ట్ వాళ్ళు మా వెనకాల అసిస్టెంట్స్ లాగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళే సూపర్వైజర్స్ దే ఓన్లీ డిక్టేక్ దిస్ ప్రొఫెషన్ అంటే మమ్మల్ని పైకి ఎదగనివ్వరు మాకు పని చేయనికుండా చేసేస్తారు అనమాట ఆ చేయడం వల్ల మాకు డిస్టర్బెన్స్ లోన్ అయ్యి వీ ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు అదర్ ప్రొఫెషన్స్ మెయిన్లీ వాళ్ళు టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఆ బుక్ ఇస్ నాలెడ్జ్ తోటి ఒక హాస్టల్ లాగా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు దేల్ గివ్ డైరెక్ట్లీ సూపర్వైజర్ పోస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఏదైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ ఉంటుంది అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటారు మీ పేరు మీద పర్మిషన్ తీసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు నిజంగా పర్మిషన్ తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే ఫార్మసిస్ట్ పేరు మీద తీసుకుంటా వాళ్ళు స్టోర్లు అసలు ఉంటున్నారా కేవలము అమ్ముకుంటున్నారా సార్ అమ్ముకోండి అమ్ముకోవట్లేదు మేడం అదే చెప్తున్నా వాళ్ళకి వచ్చే వరకే వాళ్ళు అప్రూవల్ దొరికే వరకే మాతో ఉంటారు తర్వాత మేమే పని చేయాలి యాక్చువల్గా మేమే డిస్పెన్స్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ చేయడం వల్ల నాన్ ఫార్మసిస్టులు వాళ్ళ కమాండింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డిక్టేటింగ్ ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్లనే మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అబే ఫ్రమ్ ద ప్రెమిసెస్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ విత్ వన్ మోర్ రీజన్ ఈస్ వితౌట్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా దే ఆర్ ఓపెనింగ్ ద కౌంటర్స్ దానివల్ల కూడా మాకు ఇంటర్స్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లేడీస్ అవన్ ఇండి జెంట్స్ అవన్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ దే రీచ్ బై ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రిలీవర్ వచ్చేసరికి లెవెన్ అవుతుంది సో ఒక్కలే ఉండిపోతారు ఆ ఒక్కలే ఉండిపోవడం వల్ల వీళ్ళకి కూడా హెల్త్ పరంగా కనీసం బెంచ్ కూడా ఉండదు లీన్ అవ్వడానికి యాక్చువల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మన ఫార్మసిస్ట్లకి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కలిపితే నో నో వన్ విల్ లీవ్స్ దిస్ ప్రెమిసెస్ ఎందుకంటే మాది ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కోటి రూపాయలు నడుస్తుంది కొన్ని మెడికల్ షాప్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అంటే ఇమాజిన్ చేయండి యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ అట్లా టెన్ ల్యాక్స్ మెడికల్ షాప్ రన్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ ఇస్తూ శాలరీస్ ఇచ్చినా మాకు వీ కెన్ బీ బెనిఫిటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టోర్లో ఏదైనా ఫార్మసీ స్టోర్లో ఎంతమంది ఫార్మసిస్టులు ఉండాలి చాలా ఫార్మసీలు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ చేస్తున్నారు కదా ఎంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అవర్స్కి ఒక ఫార్మసిస్ట్ మేడం లైసెన్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మీ ఇంటూ అంతకుముందు మూడు ఉండేది ఇప్పుడు టూ కింద చేశారనమాట so two pharmacists are enough and uh, assistants or other vallu uh, deliver cheyali edana calls osthe gaani door delivery system unte gaani alla cheyadaniki veelu untundi sir exactly inda mundu me chepparu endukante 10th degree base medu never kokariki 2 months training ichesi adi asilki enta varaku safe ala medicines ivachu madam mari atla nadu call ayyal enduku maaku chadu enduku parents invest chesina dabbu enduku so veelandaru em chestunnaru ante pharmacists lu fed up ayipoyi అబ్బా ఎందుకు వచ్చామా ఈ ప్రొఫెషన్ అని దే ఆర్ గోయింగ్ టు అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎనీ షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ ఆర్ కొంతమంది అయితే అబ్రాడ్ అయితే చాలామంది ఫ్లై అయ్యి అవుతున్నారు ఎందుకంటే అబ్బా అబ్రాడ్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి దే ఆర్ గెటింగ్ మినిమం త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ దేర్ కేపబిలిటీ ఇప్పుడు ఎం
అసలు ఫార్మసిస్ట్ని ఉపయోగ ఉపయోగించుకోవాలి వాళ్ళ సర్వీసెస్ని వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డిపెండెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించారు మేడం దట్ ఈస్ ద థింగ్ సార్ ఇప్పుడు ఫార్మసీకి సంబంధించి చాలా స్టోర్స్ అనేవి ఫార్మసిస్ట్ లేకుండా రన్ చేస్తున్నారు అసలు దాని మీద డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు ఎక్కడైనా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అసలు ఫిర్యాదులు ఏమన్నా వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉంటాయి మేడం చర్యలు తీసుకోకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా కాకపోతే వాళ్ళు చిన్న చిన్న షాపుల మీద చర్యలు తీసుకుంటారు పెద్ద పెద్ద షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళలేరు ఎందుకంటే దిల్ గాట్ ఎ కాల్ దిల్ బీ గెటింగ్ ఏ కాల్స్ ఆ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళు కూడా ఆబ్వియస్లీ దిల్ లీవ్ ఇట్ కానీ ఏదన్నా చిన్న చిన్న షాపుల మీద రైడింగ్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి పెద్ద పెద్ద షాపుల మీద మీరు కొన్ని అయితే ఎక్స్పైరీ డేట్ సరిగా చూడరు ఎంత చెకింగ్ అయినా సరిగా ఉండదు అనమాట ఇంకోటి డూప్లికేట్ను ఇది ఒరిజినల్ ఐడెంటిఫై చేయలేరు ఎందుకంటే డూప్లికేట్ మనకి తెలిసిపోతుంది ఆ స్ట్రిప్ మీద ప్రింటింగ్ సో దానివల్ల ఐడెంటిఫై చేయలే చేసుకోలేకపోతున్నారు సో మనము కర్తవ్యం ఏంటంటే మా సీఎం గారిని ఒకసారి విన్నవించాము ఇప్పుడు కొత్త సీఎం గారికి కూడా మన డిప్యూటీ హెల్త్ మినిస్టర్ డిప్యూటీ సీఎంకి లేబర్ మినిస్టర్కి అందరికి చెప్పడం జరిగింది మాకు ఒక టైం ఇస్తే ఇప్పటివరకు పాత గత ప్రభుత్వం టెన్ ఇయర్స్ నుంచి దీని గురించి పట్టించుకోలేదు మేము కూడా అడిగాము ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి ఫార్మసీ కౌన్సిల్ని క్లైమాక్స్ కంప్లీట్ చేసింది ఏం మేడం ఎందుకంటే రెన్యువల్స్ ఏపీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది ఇంకోటి రెన్యువల్స్ కూడా ఫార్మసిస్ట్కి తొందరగా అవ్వవు అదే చేంజ్ ఆఫ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి తొందరగా రెన్యువల్స్ అవుతాయి వాళ్ళు లైన్లో నుంచోరు అయిపోతాయి డెత్ ఆఫ్ ది ఫార్మసిస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కంపెన్సేషన్ ఇయ్యరు కంపెనీ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అమౌంట్ కూడా అంటే మాకు రెంటల్గా మేము ఎక్కడ రాయం మేడం మేము రెంటల్గా ఇవ్వమని ఎవ్వరు అడగరు ఏ ఫార్మసిస్ట్ బట్ అది రెంటల్ కిందే కన్వర్ట్ అవుతుంది అట్లనే చేస్తున్నారు వీళ్ళు పనిలేక కొంతమంది అట్లనే తీసుకుంటున్నారు మేడం దానివల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ రెంటల్ ఇవ్వద్దని మాకు ఉంది లోన్స్ ఇస్తే ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ ప్రొఫెషన్ని కాపాడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది లేదంటే ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ద ఫార్మసీ అండ్ మా ఫార్మసిస్టులు ముఖ్యంగా బాయ్స్ అయితే ద పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పర్ఫామ్ మ్యారేజ్ ఎందుకంటే పిల్లని ఇవ్వట్లే ఫార్మసిస్టా అదే క్లీనింగ్ బాయ్ వస్తే వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే ఈ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాడు బాక్సులు మోస్తూ ఉంటాడు సో చీప్ శాలరీ చీప్ రికగ్నైజేషన్ దీనివల్ల ఈ ప్రొఫెషన్ ఇలా ఉంది సో లేదా ప్రొఫెషన్నే మూత పడేస్తే సరిపోతుందని కాలేజీలు డబ్బులు ఇవన్నీ వేస్ట్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం నష్టపోతున్నామని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఏటా కూడా దాదాపు రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మంది వరకు మాత్రమే బయటకు వస్తున్నారు కానీ ఈ ఫార్మసీకి సంబంధించినటువంటి షాప్స్ మాత్రము ఎక్కువైపోతున్నాయి అసలుకి ఎవరు ఎక్కువగా ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు దాంతో పాటు అసలు ఏం జరుగుతుందండి అదే మేడం పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద అయిపోయింది రన్నింగ్ బిజినెస్ ఇవాళ రేపు మెడికల్ కంపల్సరీ ఇంట్లో త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ టు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మినిమం మెడిసిన్స్ కౌంటర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ డయాబెటీస్ బీబీ షుగరు కిడ్నీ హార్ట్ సంబంధించింది మినిమం కౌంటర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటారు అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ డ్రగ్స్ వీళ్ళు మీరు రెగ్యులర్గా ఎవరైనా ఏ పే ఏ పేషెంట్ అయినా కొనాల్సింది ఏంటంటే మూడు వేల నుంచి పదివేల వరకు మెడిసిన్స్ మినిమం అవుతాయి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ డయాలసిస్ పేషెంట్కి అయితే ఇంక ఎక్కువనే అవసరం ఉంటుంది మెడిసిన్స్ సో దానివల్ల బిజినెస్ లాగా అయిపోయింది ఇట్స్ నాట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ బేసిస్లో దే నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఎ సేఫ్ మేనర్ పబ్లిక్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయట్లేదు కమర్షియల్లీ దే హ్యావ్ టు అర్న్ ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ అనమాట పర్ డే సో లైక్ దట్ చైన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ అర్న్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ బట్ ఫార్మసిస్ట్ నెవర్ అర్న్డ్ అట్లీస్ట్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ దే దే నాట్ సేవ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ ఆల్సో సార్ ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు హై ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఈ ఫార్మసీ షాప్స్ పెడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు అంటే నిజంగానే ఫార్మసీ చదువుకొని మెడికల్ షాప్స్ పెడుతున్నారా లేకపోతే వాళ్ళని ప్లాట్ఫామ్గా చేసుకొని ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు ముందుకు వస్తాయి కార్పొరేట్ వెహి కార్పొరేట్ వాళ్ళంతా మా సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని దే ఆర్ రన్నింగ్ లైక్ ఎ బిజినెస్ పర్పస్ అంతే డబ్బు ఉంది మేము పెట్టుకోవాలి అంతే షాప్ మాకు రిటర్న్స్ రావాలి అదే ఇప్పుడు చదువునోడు ఉంటాడు చూడండి సూపర్వైజర్ మేనేజరు జనరల్ మేనేజరు సిఈఓ వరకు వాళ్ళు అసలు ఒక్క ఫార్మసీ రిలేటెడే కదా అసలు వాళ్ళు అట్లా రిలేటెడ్ ఉండి అట్లా శాలరీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారంటే బాగుండేది కానీ
రూల్స్ చేంజ్ అయినాయి అక్కడ ఇక్కడ లేదు అసలు ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు పాత గవర్నమెంట్ మేము అడిగి అడిగి విసుకెత్తిపోయాం సరే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఫార్మసీ డే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తుంది ఈ లోపల మా సీఎం గారు మా సీఎం గారు కానీ హెల్త్ మినిస్టర్ కానీ ఒక్క టైం ఇస్తే ఫార్మా ప్రొఫెషనల్స్ అందరిని పిలిచి ఎం ఫార్మసీ పిహెచ్డి దగ్గర నుంచి అందరు ఇటు కాలేజ్ లెక్చరర్స్ ఈవెన్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ కూడా అక్కడ సరైన జీతాలు ఇవ్వరు మేడం టీచింగ్ లెవెల్లో కూడా చాలామంది ఇదైపోయారు సో అట్లా ఈ ప్రొఫెషన్ కాపాడాలంటే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఈవెన్ మన్ కీ బాత్లో కూడా నేను పీఎం గారితో కూడా నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను మరి వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొఫెషన్ అని నేను అన్ని దేశాలు సార్ ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ ఎందుకు అని అంటే కేవలము అటు సెటు నో డ్రగ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వ్యక్తివి అవేర్నెస్ కల్పిస్తుంది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే అటు మేము కొన్ని మెడికల్ షాప్స్కి అంటే అటు మెడ్ ప్లస్ కావచ్చు అపోలో కావచ్చు ఇలాంటి కార్పొరేట్ వ్యవస్థల్లో కూడా వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో డేంజరస్గా ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ని ఇస్తున్నారు చాలామంది ఫార్మసిస్టులు లేరు దాంతోపాటు మీరు చెప్పినట్టుగా ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో అది పెట్టుకొని వాళ్ళు ఓన్గా రన్ చేస్తున్నారు తీరా చూస్తే ఆ ఫార్మసీ చేసిన వ్యక్తి ఆ స్టోర్లో ఉండడం లేదు అసలు కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంటుందా కార్పొరేట్ అని అని చెప్పేసి వదిలేద్దామంటారు ఎట్లా వదిలేస్తారు మేడం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం పోలీసు వాడు మనం వదులుతున్నాడా హెల్మెట్ లేదని వదులుతున్నాడా లైసెన్స్ లేదు మరి ఇప్పుడు ఫార్మసీ లేకుండా మందులు ఇస్తే ఆయన ప్రాణం పేషెంట్ ప్రాణం ఏమైనా అయిందనుకోండి హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్ ఆ గోడ మీద ఫోటో ఫ్రేమ్ లాగానే యూజ్ చేసుకుంటారు ఆయన అరెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆయన కేసు ఫైల్ చేస్తారు మేము ఎందుకు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నామో వీళ్ళు సరైన జీతాలు ఇవ్వక మా మీద రెస్పెక్ట్ ఇవ్వక ఇంక్రిమెంట్ అడుగుతాయి ఇంక్రిమెంట్ పెంచరు శాలరీ ఇవ్వమంటే శాలరీ ఇవ్వరు దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ మా సర్టిఫికేట్ అట్లనే గోడ మీద ల్యాగింగ్ ఉంటుంది మేము ఇట్లనే ఉంటాం వాళ్ళేమో మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో సో ఇట్లా జరుగుతుంది మేడం అయితే చూస్తున్నాం కదా ఏదైతే కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు ఫార్మసీ ఫార్మసీలను పెట్టి ఇష్టాను రాజ్యంగా వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో డేంజరస్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇవ్వడంతో పాటు కనీసం ఫా ఫార్మసిస్ట్ లేకుండా ఈ స్టోర్స్ని రన్ చేస్తున్నారు వాటికి కట్టడి చేసేందుకు ఖచ్చితంగా కూడా మేము కూడా కృషి చేస్తాము అని చెప్పేసి తిరుమలరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కెమెరామెన్ సతీష్తో సుజాత హైదరాబాద్